गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम टू यू ऑल टू माई क्लास टूडे आवर टॉपिक इज़ ए पॉइम ब्यूटी रिटन बाई जॉन मैसी फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट पॉइट जॉन एडवर्ड मैसी फील्ड वॉज ए पॉइट हु लव ब्यूटी दिस पॉइम सीम्स टू हैव बीन रिटर्न इन प्रेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए लेडी वोम द पॉइट लव beyond limits he tries to describe her beauty comparing it with various elements of nature but in the end he feels that her beloved beauty is par excellence and so almost indescribable in words now the summary of this poem is the poet admits that he was watching the beauty of the rising sun and the setting sun while standing on highlands he has also enjoyed the beauty of gentle winds coming from hills and producing slow musical sounds like that of spanish classical music he has also seen the charm of lady april when daffodils blossom soft rain occurs and grass begins to grow again after intense cold of the winter season he has also enjoyed the music created by quivering blossoms in gentle wind and the roar of the sea he has viewed beautiful lands while sitting in ships too but none of these charming sight and objects can wash the beauty of his beloved blouse sweet wise her fascinating wavy hairs her inviting eyes and juicy curved red sweet lips isko hum thoda samajh lete hain पोइट ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो पहाड़ियों पर खड़े होकर सूरज और उसकी खूबसूरती के नज़ारे देखे हैं पहाड़ों में से आने वाली खामोश और मन को छू जाने वाली हवाओं को भी महसूस किया है जिसकी आवाज़ स्पेन कंट्री स्पेन कंट्री में पुराने सॉन्ग्स में भी से भी मीठी होती है उसने अप्रैल महीने की हल्की बारिश के सुहाने मौसम में उगने वाली घास और उसमें खिलने वाले डेफोडल फूलों की खूबसूरती का भी मज़ा लिया है उसने फलदार पेड़ों और आने वाले स्लो साउंड में बजने वाला सॉन्ग भी सुना है और समुंदर की में पानी से आने वाली आवाज़ भी सुनी है समुद्री जहाज़ों में बैठकर उसने कुदरत के नज़ारे भी देखे हैं लेकिन इस सब में भी उसको कोई मज़ा नज, कोई भी नज़ारा उसको अपनी बिलावट की खूबसूरती से अच्छा नहीं लगा उसकी बलखाती जुल्फ़ें उसके रसीले होंट से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं लगा नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पॉइम इज The poet praises the beauty of his beloved. He compares it with the beauty of some natural objects. He says that he has watched the beautiful sights of sunrise and sunset. He has watched the beauty of daffodils and lovely grasses that spring up in April. He has enjoyed the soft showers of rain in this month. He has heard the song of blossoms and the old song of the sea. He has seen strange lands from his ships on the sea. But But the poet says that the loveliest thing that God has ever shown him in his beloved's voice, her ears, her eyes, and the dear red curve of her lips. The poet means to say that God has not created anything so beautiful as his beloved. Tomorrow we will discuss the poem. Thank you for watching this video.